Ollaan Etelä-Vietnamissa Puukoksaarella. Täällä ollaan nyt pari yötä vietetty, aika vaikuttavan oloinen paikka. Tosi paljon suomalaisia turisteja, ihan joka paikassa tulee vastaan suomalaisia, mutta upeita maisemia. Tultiin tänään vähän pyörimään tänne pohjoisosaan ensimmäisenä, eli meritähti rannalle. Ja nimensä mukaisesti täällä on aika paljon meritähtiä, nimittäin Ihan kirkasta vettä ja näkyy vaikka kuinka paljon punaisia meritähtiä tuolla vedessä. Aika vähän ihmisiä on täällä. Mielenkiintoinen kelluva ravintola, jossa aiomme nyt herkutella meren eläviä. Tämä Pukoksaari on muutakin kuin vain paratiisirantoja. Täällä on Vietnamin sodan aikaan toiminut vankila, jossa Etelä-Vietnamin joukot on pitäneet ja kiduttaneet Pohjois-Vietnamin joukkoja. Tänne pääsee tänä päivänä käymään. Sisäänpääsy ei maksa mitään, mutta lahjoituksia voi jättää. Tämä on aika visuaalinen, graafinen paikka, joten ei ehkä perheen pienimmille. Tämä on ollut tosi raju aikoinaan ja kokemus oli hyvinkin koskettava. Sodan raakuudet konkretisoituu täällä. Kokin saaren isoimmassa kaupungissa löytyy joka ilta yömarkkinat, jossa on ainakin paljon siipuudia ja erilaisia jäätelöitä. Ne on hyvä käydä katsomassa auringonlaskun jälkeen. Vatsat täynnä yömarkkinoiden antimia, todella tuoreita meren eläviä löytyy täältä. Tosi hyvää kookosjäätelöä, suosittelen kokeilemaan. Upeita biitsejä, valkoista hiekkarantaa ja erityisesti kannattaa käydä esimerkiksi Long An biitsillä. Nimittäin siellä löytyy iltaisin semmoista pimeässä loistavaa planktonia. Eli kun menee sinne uimaan, niin semmoista kimaltelevaa sinistä. Vähän niin kuin jotain glitteriä tulee ympäriinsä. Pitää mennä siis yöllä. Kuultiin, että kymmenen aikaa yöllä on hyvä. Me käytiin kymmenen aikaa ja siellä kyllä oli sitä planktonia. Ilmeisesti ihan joka aikaa vuodesta ei ole, mutta alkuvuodesta ainakin. Täällä saarella on lentokenttä ja tänne pääsee suoralla lennolla Ho Chi Minh Citystä alle tunnissa ihan parilla kymmenellä eurolla. Toinen vaihtoehto on bussi-lautta-yhdistelmä, joka toki on sitten paljon pidempi. 
Parhaiten täällä pääsee liikkumaan skootterilla. Skootterin saa päiväksi noin kuudella eurolla. Toki tää on aika pitkä saari pohjois-eteläsuunnassa, eli jos sen aikoo mennä päästä päähän, niin se on puolesta toista tunnista kahteen tuntiin kannattaa siihen varata. Toinen vaihtoehto on mennä taksilla. Täällä jonkun verran ilmeisesti on paikallisbusseja, mutta ne ei mene läheskään joka paikkaan, eli taksi on siihen helpoin ja niitä löytyy täältä tosi paljon. Ollaan tykätty olla täällä. Tämä selkeästi kasvaa koko ajan. Turismista tulee ihan valtavaa varmasti tulevaisuudessa. Tuolla kun ajettiin semmoisia ihan tikkusuoria, valtavia teitä pitkin, niin huomasi, että sinne molemmin puoli rakennetaan koko ajan valtavia resortteja. Eli ihan yksi hitti tuote tulee olemaan tämä saari kyllä täällä Vietnamissa tulevaisuudessa. Jos pidit meidän videosta, muista tykätä ja muista myös, Tilata tää kanava.